Saludos amigos y bienvenidos a otro programa más de Code News. Como siempre, mi arreglo personal es gracias a Steven Vargas. Los números están en pantalla y la alimentación de todos nosotros aquí en el estudio es gracias a la gente de José Lo Pisa en Trujillo Alto. Señor productor, mire, tire por ahí todos los auspiciadores que tenemos en nuestro programa. Saber que puedes delinear la mejor estrategia táctica es llevar a tu protegido sano y salvo a su destino. Matricúlate en EDP University. Saber es poder. Encuentra tu suerte en el Blue Dolphin Casino en el Aquarius Resorts Dorado, Puerto Rico. Descubre el entretenimiento que hay para todos. Desde el Driving Range, nuestras cervezas artesanales y de barril en Beerlandia, canchas de Pickleball, New York Restaurant, la Rambla Tapas y Vinos y la diversión continúa en la bolera de Predator Gaming Center. Abierto a todo el público. Ven y vive la experiencia. Costa Bahía Huben Hotel en Paseo Caribe con una ubicación de primera en San Juan habitaciones con vista privilegiada nuestra terraza, gimnasio y amenidades ven y vive la experiencia en Costa Bahía Mi gente, ya saben que la convención de Codepora es el 19, 20 y 21 de abril en el Hotel Costa Bahía en Guayanilla. El viernes, Rumba Caliente, Charlie Aponte. El sábado, Tributo Olga Tañón, Oscarito, Qué Loco. Y el domingo cerramos el evento con Giselle, el jeep que se va a sortear, las armas de fuego gracias a RI táctica. O sea, esto es a otro nivel y vamos a estar celebrando los 10 años de Codepora. Así que usted tiene que ser presente. Habitaciones, el hotel está lleno. Yo se lo dije, no hicieron caso, pero aguanta, 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 que la gente de Costa Bahía llamaron corriendo a la gente de Jori en Ponce y le dijeron, oye, tranquilo, eso es para Codepora, para Ariel, no te rompa la cabeza, vamos a ahorrarle la misma tarifa Así que ahora se pueden quedar en Jorge y Ponce a 10 minutitos del Hotel Costa Bahía por el mismo precio que le está dando el Hotel Costa Bahía. Así que 787-650-6944, 787-650-6944 y tienes que decir presente en la convención de Codepola. Mire, en estos días estamos buscando por ahí cómo nos estamos ahorrando unos chavitos Code Salud. El plan médico para los socios de Guadalajara. Si estén interesados, 787-650-6944. Individual, 126 dólares. Eh, 207, creo, eh, pareja. Y 300 como la bobería, eh, si es familiar. Así que no te rompa la cabeza. Quieres ahorrarte y aquí está llegando la gente. Mira que yo pago tanto en tal sitio. Mira que yo pago tanto en tal lado. Aquí estás pagando tanto. Mejor cobertura. Todos los hospitales de Fermedical, eh, farmacia. Eh, mire, es que tienes que llamar, tienes que llamar 787-650-644 o en la página de Facebook de Codepora. Ahí están todas las promociones. Vaya ahí, usted pregunta, da su número de teléfono y lo van a estar llamando las personas que saben del tema de salud para orientarlo correctamente sobre el plan médico eh, para los socios de Codepora. Gracias a la gente de First Medical. Y es un plan autorizado por el Comisionado de Seguros de Puerto Rico. Así que, y porque es una, ¿verdad? una organización es grande, buena fin. Eh, y eso es bien importante que lo sepa, ¿verdad? Pum, me muestra por ahí. Mira, Ariel es obvio, loco, está con un plan médico. No, 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 no. Aquí se hicieron las cosas como son. Así que es bien importante que llame al 787-650-6944 para bien 
la salud es importante y sin salud no tenemos nada, así que el plan médico de corte bola para todos ustedes. Bueno, mi gente, el tema de hoy. Chan, 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 chan. ¿Cuál es el tema? Pues bien sencillo. Vamos a estar hablando sobre quién es el malo de la película y la percepción ante el pueblo, ante la gente, ante la ciudadanía, esa percepción. El malo de la película versus la percepción. Usted va a decir, ¿con qué viene a ir ahora? Mire, este fin de semana eh, aproveché una oportunidad, ¿verdad?, para darme un poquito de tiempo, compartir con la familia, y me invitaron a una cabalgata. Una cabalgata, este, y pues, primero eh, fue un sitio que a mí me gusta mucho, eh, y la pasé bien, la invitación que me hicieron, y yo dije, como quiero estar tranquilo, quiero estar, eh, quiero compartir, quiero ¿verdad? disfrutarme el momento. Pues allá fue Ariel, se metió un gojo hasta aquí, las gafas oscuras, y yo llegaba, ¿verdad? porque se hacen unas paradas, y me quedaba atrás de tiro de esquina, y pues allí yo tenía mi neverita, pagaba mi botellita de agua, y así estuvo un rato. Pero llega un momento en que la persona que me invita me dice, Ariel, eh, vente, le voy a presentar a la persona que ha preparado este evento. Y yo, ahora, sí, sí, vente, voy para allá. De camino, escucho un grupo que me dice, ¿cómo por en la casa? Y yo dije, pues mm. nada, acto seguido, voy donde el grupo, tengo la referencia con ellos, los saludo, va, dice, yo, yo le digo, yo que trato de meterme el grupo, muchachos, es que esa cara tuya, se conoce donde quiera, o sea, es difícil, difícil. Todo el mundo sabe quién tú eres. Oye, y bien chévere, pasó un ratito ahí, bien con el yo. De ahí salgo, voy y saludo, me presentan la persona que, eh, que hace el evento. Lo conozco, hablamos un rato, intercambiamos un eh, par de eh, palabras. Y regreso al grupo, ¿verdad? Para saludarlo, despedirme. Eh, y en ese momento... Me salió el tema que tenía que salir, el tema de las armas de fuego. Y todo iba bien hasta que una señora en el grupo me dice, ¿sabe qué? Yo estoy en contra de las armas. Esa ley, esa ley que usted dice, esa ley no sirve. Yo la miraba, wow. Yo que salí, saqué el día para estar tranquilo. Y yo de verdad, y decía dentro de mí, que le contesto, ¿verdad? Dice, no, esa ley no sirve. Y ella me dio un montón de razones, pero la razón primordial de ella es que no sirve porque ahora todo el mundo tiene un arma de fuego. Ahora todo el mundo anda con un arma de fuego. Y no tan solo eso, andan con un arma de fuego y la tienen aquí. Y yo la veo. Y yo la observo a ella y digo, wow. Esta señora me suena a mí como si fuera periodista. Y yo la observo y le digo, pero mire, es que es un derecho. Yo sé que es un derecho, pero yo estoy de acuerdo. Y yo, pero es que es un derecho de todos los ciudadanos. Y un derecho que es suyo también. Sí, sí, yo lo sé, pero yo estoy de acuerdo que todo el mundo tenga licencia de arma. ¿Y qué pasaría si en algún momento usted necesita un arma de fuego? Bueno, si yo estoy ahí, si estoy ahí en el beauty y de momento viene alguien, pues. Pero, y, y, y si me pongo nerviosa, y, y en vez de, y, y, y si no teniendo el arma de fuego, en vez de ponerse nerviosa, usted reacciona correctamente, repele esa agresión y usted se defiende. Y ahí yo traté, ¿verdad?, de manejar el asunto 
Y yo decía entre mí, Dios mío, que hay un mensaje que diga aquí, por favor, si yo lo que viene fue a, a coger a caballo y pasar el día tranquilo. Pero, seguí dialogando con ella, buscándole la vuelta. Y al final me dice, oye, yo escuchándolo bien. Y yo se la voy a dar, yo creo que, yo creo que usted tiene razón. Y que está frente y dice, apunta el teléfono del, apunta el teléfono del pago. Pues puede llamarlo y sacar la licencia de arma. Esa percepción, esa percepción es el bombardeo continuo que tenemos por parte de la prensa. Todos los días en relación al tema de las armas de fuego. Y lamentablemente, que yo no tengo problema con eso, porque yo lo puedo, yo, yo lo admito, yo no tengo problema con eso. El malo de la película es Ariel Toge, hijo de Puerto. Cuando hablamos del tema de las armas, es un problema. Es un problema. Pero fíjense que ese problema. Desde que Codepol empezó, no, Codepol no. Yo recuerdo aquella ocasión, ese momento en que yo llevo a Guapa Televisión y le digo al jefe de ingeniería, José Guerra, le digo, a mí me gustaría hacer esto. Y yo le digo, usted puede entrar a YouTube y buscar esto así. Y me dice, wow, ¿qué es eso? Me dice, eso son competencias de tiro. Montar eso es un programa de eso. Y me dice, oye, eso es tan fantástico. A un piloto. Y yo, piloto. Algo está bien, un piloto. Me cogió de la mano y me llevó a un señor que se llama Jonathan. Luego me entero que era vicepresidente de finanzas. Y le dice, escucha esto, mira esto. Y dice, oye, está interesante en un piloto y yo un piloto cuando salgo de la oficina le pregunto a todo el mundo y dije es un piloto porque lo que tenía en la mente es un piloto de helicóptero un piloto de avión yo como yo voy a ser un piloto de avión de helicóptero pero después me enseñaron que un piloto era un demo ¿verdad? Eh, quizás de un minuto de lo que era el programa y algo bien chévere ¿verdad? Un, un corto algo bien cortito de lo que sería el programa allá preparó el piloto yo voy a la televisión nuevamente y terminan presentándome a Carly, a Carlos wow, a Carlitos Pagan, que era el vicepresidente de Guapa de Pueblo. Y por ahí comenzó un programa que se llamaba Shooters, Are You Ready? Y así fue que por primera vez se lleva el deporte del tiro y las armas de fuego a la televisión puertorriqueña. Con este que está aquí, Ariel Torres Meléndez, por pues, que ustedes no lo crean, tengo madre. Y desde ese momento, lo que hemos hecho es tratar de llevar el tema de las armas de fuego de la forma correcta. Es un deporte y también un mecanismo de defensa. Si yo hubiera hecho un programa de pelota, pues yo hubiera dicho también que podemos utilizar el bate como deporte, pero también lo puedo utilizar en casa como mecanismo de defensa. Si el programa hubiera sido de tenis, hubiera dicho que la raqueta me sirve para el tenis, pero también en casa, si se mete un delincuente, lo voy a utilizar como motivo de defensa. De esa forma, lo hemos llevado. Luego de eso, Sale Carlos Pagán de Guapa Televisión, de Guapa Deporte, se va para Univisión. Y quien llega en aquel momento a esa silla, una persona completamente anti alma me traía loco. Llamo a Carlos Pagán, le digo, muchachos, esto es un desastre. Se tranquilo, vente a pagar acá conmigo. Y ahí es que nos mudamos para Teleisla. Y ahí estuvimos un tiempo más. Luego de eso, pues, le ofrecen a Carlos. Eh, otras condiciones de trabajo y 
sencillamente nosotros dimos el brinco. Lo hemos mantenido en el medio desde aquella ocasión por más de 10 años llevando el mismo mensaje y luchando por lo que creemos. Orientando correctamente a las personas a defenderse. A que no sean una víctima más de la incidencia criminal en este país. Ese ha sido el propósito de Codepora desde que nació hace 10 años atrás, que los cumplimos ahora en abril. Que se está celebrando los 10 años de Codepora en la convención. Pero lamentablemente, por otro lado, que y usted me va a decir, pero alguien, es que no me hace sentido. Claro que no te hace sentido que por un lado yo estoy orientando a la gente, pero por otro lado tenga la percepción por parte de la prensa vendiéndole al pueblo que las armas son malas. Y que cada vez que hay un hecho de arma es que Coepar es malo, que Ariel es malo, que las armerías son malas, que los armeros son malos y que todo el que tiene una licencia de arma es un problema en esta sociedad. ¿No? Ah, y para colmo, no me dan una solución a las expresiones. Y se lo menciono porque en el programa pasado de Kelly Abre, de la violencia de género, que es fácil llegar a una escena y cubrir a una mujer vuelta. Qué fácil es ir a una escena y cubrir a un pequeño y mediano comerciante que lo que hace es producir para este país, pechar a su familia hacia adelante, que vino un delincuente, lo asaltó y lo mató. Póngame ilegal. ¿Qué solución tenemos para eso? Hemos visto a la prensa decir, pues mire, estamos aquí, muy lamentable, la muerte de esta dama, y nos preguntamos, ¿por qué esta dama no utilizó la ley 168 de 2000, la ley de armas, que provee para que las personas que se sientan víctimas de violencia de género puedan ir al tribunal, solicitar una orden y la licencia de armas de forma expedida? Eso no lo dicen, coño. No lo dicen. ¿Saben por qué? Porque con el tema de las armas. Oh, todo voy a entrar ahí. Déjame decir la parte controversial, déjame decir la parte de la sangre, la parte que, que, que vende. Pero el otro no, déjame dejarle los otros a Ariel. Ariel allá que Jesús le corriente a la gente. Si que tiene micrófono eres tú. Entonces nos olvidamos desde que nació esta nación. Y cuando jefí, me hablo de nación, me refiero a la nación americana, se hizo con armas de fuego. Cuando la policía de Puerto Rico se mete a gestar a alguien, no va con pandereta, no va con guiro ni con maracas, va con armas de fuego en las manos. Cuando hay un conflicto, los militares no van con pandereta, no van con los micrófonos que utilizan ustedes, van con armas de fuego. Y ustedes son los primeros que están... Bueno, que por lo menos el FBI y la policía entraron en este sitio y gestaron a este hombre. Wow, qué bueno, mano. Que allá se metieron los militares, porque la gente, si ese tipo se vuelve loco, ese tipo que es un comunista, que qué bueno que entraron los militares allí y lo gestaron. Solo cubrieron ustedes. Va que los periodistas de ahora son, ¿entiendes? Son poquitos de aquí, no, no, no saben lo que es la historia. Pero cuando Noriega estaba en Panamá y allí se metió de Griseco, cuando pasó lo mismo con Hussein, cuando pasó lo mismo con Bin Laden, lo cubrieron rápido, tengo una plata, del gobierno americano. Pero cuando yo no vi a ninguno de esos tipos con pandereta, ni con Winos ni Maraca, yo vi a todos armados. Y le dieron. Paz a la nación americana. ¿Con qué? Con armas. Claro. Claro, y eso sí yo se la compro a cualquiera. Yo no tengo problema porque yo según digo una cosa, digo la otra. 
de que hay personas que están haciendo o cometen estupideces con las armas de fuego. Claro que sí. En Texas en esta semana que hizo una señora. Se metió en una iglesia y rompió a disparar. La mataron. O Esas fueron las consecuencias de sus acciones. La mataron. Y en otro sitio en Estados Unidos, personas se han metido y rompen a disparar, los matan. Esa es la consecuencia, esa es la consecuencia de sus acciones. Si no digo una cosa, tengo que decir la otra. Ahora, lo que está pasando en Puerto Rico, por incidencia criminal, no lo digo yo, Pregúntenle al Estado. No son con armas legales. Aquel movimiento que hay de armas ilegales es anormal. Y usted lo sabe. Usted lo sabe porque cuando usted está en las escenas le preguntan a los oficiales de la policía que están ahí. Y se lo son. Están mutiladas. Están chipeadas. Son armas ilegales. Y todo aquel decente que se defiende también viene y me lo contra, me le caen encima. Y me lo tratan como un delincuente. Ah, no. No. No, no digan que no. No me digan que no porque tan reciente tan reciente como el caso de Carolina, el del batazo, ¿se acuerdan? Allí cayó la presa completo sobre aquel hombre. Allí está el abusador que remató. No sé dónde salió esa palabra de rematarles. Porque tú no vuelves a matar lo que ya está muerto. Pues tú no revives. Pues si no revives no puedes rematar. Pero esa es la palabra de Domingo que estaba utilizando la prensa pública de este país. El único que salió llevándole la contraria a todos los medios fue este que está aquí. Han cuidado. Ustedes están diciendo que él asesinó, que remató. Y yo no puedo decir una cosa. Para mí que se defendió. Oh. Es tu Ariel. Ariel se volvió loco. Para mí que se defendió. Desde el primer día hasta el día de hoy. Para mí que se defendió. Allá fueron. Me llevaron a diferentes programas. Me llevaron con jueces del apelativo retirado, jueces del apelativo, jueces del supremo, abogado, ninguno, ninguno llevó la contraria. No es que alguien está diciendo esto, pero que usted cree. Bueno, pero parece que se defendió. Y yo le pregunto a ustedes, al día de hoy, Está preso. El que se defendió. Está preso o está en su casa compartiendo con su familia. Está preso o todavía está esperando que aparezca alguien que lo señale. Está preso o todavía la gente del caso está pensando si él es o no es el del video. Porque lo último que dice la vista es que se parece. Se parece, es él, se parece, es él, se parece, es él, se parece. En este país, el se parece no funciona. O es o no es. Pero el día del incidente la prensa lo hizo papilla. Lo crucificó. Y yo acá calladito en el dogado. Y 
Y por eso es que hoy tenemos que hablar sobre el malo de la película y la percepción que se le lleva al pueblo. Mientras yo siga defendiendo a la gente, voy a seguir siendo el malo de la película. Y mientras ellos sigan llevando otra percepción al pueblo de alguien que se defendió, pero le cambian la rueda para que en vez de defenderse sea un criminal, ¿vamos a seguir así? ¿O por qué nosotros no le empezamos a virar la tortillita y decirle, oye, eh, ¿tú no crees que antes de hablar por ese micrófono y llevar una percepción errónea al pueblo, no habría de verificar bien qué fue lo que pasó ahí. No debería de leer, de aprender, instruirte correctamente. O le pregunto yo a ustedes si en vez de ser yo el malo de la película, los malos de la película son ellos con la intención histórica de querer llevar o seguir llevando un mensaje diabólico sobre las armas de fuego. Piénsenlo. Porque yo estoy llevando un mensaje de que la gente se tiene que defender. Pero yo soy malo. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿seré yo el malo o, o los malos son otros? Qué absurdo. Bueno, yo diría que es morúpido. Si sí, es morúpido que tú estés en contra de un derecho que es tuyo. Porque el derecho a defender no es de todo. Y yo defiendo tu derecho. Estamos hablando del tema de las armas. Y si fuera el tema de la libre expresión. ¿Le gustaría a ustedes los periodistas que les dejaran el micrófono, que no pudieran entrevistar, que no pudieran estar en la calle haciendo reportaje? ¿Verdad que van a gritar? Claro, claro que van a gritar. Claro que se van a oponer. Y van a tener que ir toda la legislatura, por ejemplo. En mi caso no tengo problema, en mi caso yo voy directo a la legislatura. Porque yo me comprometí a defender a las personas en lo que nosotros creemos, en nuestro derecho a defendernos. Lamentablemente, que es un tema controversial, claro que lo es. Yo no tengo problema con eso porque yo lo entiendo a la perfección. Y ustedes están en el mismo bote que estoy yo con otro tema que es controversial, el derecho a la libre expresión. Que a mucha gente le está malo que le pongan el micrófono en la cara. Que se sienta haber jugado, que se sienta haber matado, que se siente cuando la estaba matando, ella estaba gritando. Es una pregunta también del carajo. Y no mira en el daño colateral que están haciendo a los familiares que están viendo esas noticias, a los vecinos familiares que están viendo esas noticias, a los niños, que de momento esa noticia se queda plasmada en las redes sociales y en un futuro las ven. ¿Quién realmente es el malo de la película? Nosotros que defendemos tu derecho, o ustedes que están todos los días jode y jode y jode y jode con el derecho que también entre ustedes. Lo triste de esto es que le tiran al ciudadano decente, le tiran al que pasó por todo el proceso riguroso del Estado para poder ejercer su derecho, pero no tienen los pantalones, están como la policía que no tienen los pantalones para meterle mano al delincuente. Usted tampoco tiene los pantalones para meterle mano al delincuente. Vaya a hacer una entrevista a un residencial en un punto. 
Bueno, nos encontramos aquí en el punto de droga, del residencial tal, o de aquí, eh, del barrio tal, estamos aquí en el punto, y vamos a entrevistar al dueño del punto para que nos diga, ¿verdad? ¿Cómo es el movimiento? ¿Cuántas bolsitas de perico este, vende diario? Este, ¿Tiene sus su clientes eh, normales? ¿Cuáles son los clientes más fuertes? ¿Cuánto más o menos se mete fulano? Y este, vamos aquí, pero tres. Eso no lo hacen, ¿verdad que no? ¿Por qué? Pues no hay babilla, pues no se atreven. ¿Por qué? Ah, pero es bien fácil. Con el micrófono, ¿verdad? Y el decente, que es la encima. Como hicieron con el caso del batazo de Carolina. Peño, me le di duro, le di con todo lo que debía. Yo expreso de esta forma porque le dieron duro y el día de hoy lo dejaron en el limbo a su suerte, a Dios que reparta suerte. Pero responsablemente no ha habido nadie que ha dicho, usted no más, déjame hacer yo un reportaje a este hombre. Déjame darle finalidad, déjame darle una conclusión a este caso. No lo hacen. Lo dejaron ahí. Resuélvete. Y donde quiera que tú te pares, pues te van a señalar. Y ya yo gane. Eso va a ser prensa. O es como dije al principio, llevar una percepción errónea a la población. No, pues yo digo, yo tengo el poder, yo tengo el micrófono, yo estoy aquí una hora en un programa y digo lo que me da la gana. Tú podrás decir lo que te da la gana. Pero este que está aquí te garantiza a todos ustedes. Porque yo estoy todos los días en mi oficina. La gente que viene aquí a solicitar licencia de arma. No son uno, no son dos, no son tres, no son diez, no son veinte. El movimiento violento que hay de damas y de caballeros sacando licencia de arma. Yo aprendí, ahorita yo no menciono los nombres. Yo aprendí algo de don José Guerra. En aquel momento era vicepresidente de ingeniería en Guapatarizón, no sé ahora qué posición tiene. Pero hace un tiempo atrás me dijo, Ariel, tú eres esto. Y yo, sí. La televisión va a ser condensada ahí. ¿De verdad? Sí. Mantente en YouTube, mantente haciendo tus live, porque la televisión va a morir. La gente va a dejar de ver televisión. La gente se va a enfocar, Ariel, en lo que son Netflix, YouTube, Facebook. Y lo que va a ver de noticias es, si le interesara, algo así de pequeño. Así que, yo creo que les queda a ustedes muy poco. Y si es así, y si es así, dicen la oportunidad de que cuando hablen sobre el tema de las almas, particularmente sobre el tema de las almas, hacerlo de forma responsable. Si no sabes del tema, si no es productor, ponga mi celular aquí abajo, 787-536-2961. Usted me llama y yo con toda la amabilidad del mundo le digo, esto es así o esto es así. Pero yo creo que ya está bueno de querer venderle a la población en Puerto Rico que el tema de las armas es malo. Y que de vez en cuando, de vez en cuando, hagamos un reportadito por ahí, mira, este, las mujeres están sacando licencias. Para morir, tú sabes. Pero después de eso, es un bombardeo violento sobre el derecho fundamental de carácter individual que tenemos todos nosotros incluyéndolo a ustedes voy a concluir dejándole el tema como pregunta ahora pregúntese ¿quién es el malo de la película? ¿y quién le lleva correctamente 
una buena percepción a los puertorriqueños. Haz el bien y no mires a quién. Mami, bendición.